মাজিদ ভাই আপনি তিস্তা বেরের সম্বন্ধে কিছু বলবেন ভাই আপনি কিছু বলতে বলতে পারেন আপনি যেটুকু ধারণা দেন আমাদের জন্য শুনে ইরিগেশনের জন্য পানি শেষটা কিন্তু ভারত সরকার বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ আমাদের এই তিস্তার উপর এই ব্রিজ হওয়ার পরে ওরা এমনভাবে আবার এই পানিকে এমনভাবে আটকাই দিচ্ছে যেন আমরা আর ওই যে পানি ইয়ে আর কৃষিকাজ করতে না পারি আচ্ছা আচ্ছা এটা সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ঘটনা দুঃখজনক একটা ইয়া তো এখন তারপরেও যেটুক পাই এটুক দিয়ে আমাদের কৃষিকাজ চলতে হয় চলতেছে তখন তো দেশের মানে কোন অঞ্চলে কোন প্রকারে কোন উন্নত ছিল না বাট যখন দেশ ভাগে গেল পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান আবার পশ্চিম পাকিস্তান আবার পূর্ব পাকিস্তান আমরা ভাগ হয়ে গেলাম ভাগ হওয়ার পর আমরা স্বাধীনতার পর যখন পুরো বাংলাদেশে জরিপ করে দেখি তখন সব জায়গায় তখন ডিপ টিউবওয়েলটা বসা যাচ্ছিল না এবং এত আমাদের সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি ছিল না বেশিরভাগই আমাদের কৃষি কাজ বাংলাদেশে একশো পার্সেন্ট কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশ ফলে আমাদের কৃষির কাজগুলো কোথায় থেকে হতো এই নদীর উপর বা ছোট নদী বড় নদী বিভিন্ন নদীর তীরে মধ্যবর্তী জায়গাগুলোতে আমরা কৃষি কাজ করে আমরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকি তো এর ফলে আমাদের এই যদিও আমি এটা জানি না জিয়াউর রহমান ই করেছে কিনা তবে এর সব সাহেব এই ব্রিজটা সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এই একটা ব্রিজ যে তিস্তা ব্যারেজ পানি আটকে রেখে মানে এই আশেপাশে অঞ্চলের যেগুলা কৃষি কাজ আছে এখান থেকে সেচের একটা ব্যবস্থা উনি এটা করে দেয় আবেদন অনেক বেশি আছে হ্যাঁ মূল মূল এই তিস্তা ব্যারেজটা এই কারণে আর কি আর এরপরে এখন আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে এটা ইন্ডিয়াতেও তারা এখন তিস্তা ব্যারেজ দেওয়ার ফলে আমাদের পানি আর আমরা পাই না এখন তিস্তা ব্যারেজ দিয়েও আমাদের কোনো লাভ নেই অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আপনার নামটা বলবেন আমার নামটা হলো ইউসুফ হোসেন ইউসুফ ভাই অনেক ধন্যবাদ ভাই এবার আমাদের সেই আমাদের ট্যুর সহযোগী সেই মাজেদ ভাই ভাই আপনি কিছু জানতে চাই আমি আসলে সেটা হচ্ছে আল্লাহ যা করে তো ভালোর জন্য করে আমরা বর্ডার পার হতে গিয়ে দেরি হয়ে যায় যার কারণে আমরা ওখান থেকে বর্ডার এলাকায় কোনো বাস পাইনি চিন্তা করলাম কী করা যায় আমাদের আজকে ফিরতে হবে কারণ ডিউটি ইজ ডিউটি তো একজনের পরামর্শ দিল যে আমরা ভেঙে ভেঙে আসবো তাহলে নাকি রংপুর থেকে বাস পাওয়া যাবে তো সেই সুবাদে আমরা চাকামাদা থেকে যখন ভেঙে ভেঙে আসলাম আসার সময় এই যে একটা মাইক্রো বাস পেলাম সেখানে উঠলাম এবং এই মাইক্রো বাস এক পর্যায়ে আমাদের এই তিস্তা বেজের সামনে এসে আমাদের দেখার সুযোগ দিল যে এই সুযোগটা আমরা যদি বাসে আসতাম পেতাম না তো এটা আমরা মনে করি গড গিফটেড আমাদের ট্যুরের সাথে এটা অ্যাড হইল এবং এখানে আসার পরে যে জিনিসটা আমরা দেখলাম শুনলাম মানুষকে জানতে পারলাম এটা খুবই সুন্দর একটা জায়গা এবং এই তিস্তা বেরেজ সত্যিকার অর্থাৎ আমার দেখা খুব শখ ছিল তো আল্লাহ আজকে সেটা পূরণ করলো সচকে দেখতে পারলাম বিশাল একটি এরিয়া নিয়ে এটা আসে এবং এটা আমাদের অনেক সুখ যুগের সাথী এবং এটা খুবই একটা চমৎকার জায়গা আপনার দেখে চাইলে আসলে এখানে ঘুরতে পারেন দেখতে পারেন আর ভিডিও তো আমাদের সব চেষ্টা করবো তুলে ধরার আপনারা দেখতে পারবেন সবাই ভালো রাখবেন ধন্যবাদ আল্লাহ আপনি কিছু বলার জন্য বলছেন কিছু যদি বলতে চান আপনি কিছু বলতে পারেন
আসলে তিস্তা ব্যারেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের শেষ প্রকল্প যে মানে ডিপ টিউবওয়েল থেকে পানি তোলা খুবই সমস্যার কারণে এদিকে আপনার চার থেকে পাঁচটা ডিস্ট্রিক্টের কৃষিকাজের জন্য এই শেষ প্রকল্পটা করা হয়েছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক যে নদীর মানে যে আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী আমরা যতটুকু পানি পাওয়ার কথা তিস্তার ততটুকু পানিও আমরা পাচ্ছি না ইন্ডিয়া এই তিস্তা নদীর উজানে সাত থেকে আটটা বাদ দিয়ে আমাদেরকে মানে অল্প একটু যেটুকু পানি না দিলে নয় ওটুকু এর চেয়েও কম পানি দিয়েছে এই কারণে আপনারা দেখেন যে তিস্তার এই সাইডে পুরোটাই চর পড়ে গেছে যেরকম পানি থাকার কথা আপনারা দেখেন একটা নদী কত বড় কিন্তু তার শুধু একটা ক্যানেল হয়ে আছে শুধু শুধু একটা ক্যানেল হয়ে আছে আর পুরো নদীর মধ্যেই চর পড়ে গেছে আমাদের উত্তরাঞ্চল পানি না পাওয়ার কারণে এটা মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে আর কি দিন দিন মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে এটা এইদিকে পানি উজানেও পাওয়া যায় না ভাটিতেও পাওয়া যায় না এই জন্য ওইদিকে চর পড়ে এদিকে তো পুরো পুরো পুরোটাই চর পড়ে যে এখন এই পানি না পাওয়ার কারণে আমাদের এদিকার যে মানে দেশি মাছ তারপরে জীব বৈচিত্র্য সবগুলোই মোটামুটি ধ্বংসের পথে এখন আমাদের সরকার আলাপ আলোচনা করতেছে পানির জন্য দেখা যাক কি হয় ধন্যবাদ আপনি সকালকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ এবং সেই ভিউটা আরেকবার একটু পরে দেখেন মানে নদী কিন্তু পুরোটাই এখন ওই ওইটা শুধু আরেকটু ইয়ে হয়